ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻ്റെ ആപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കാറ്റഗറി നമ്പർ പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ തസ്തികയുടെ എക്സാമ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അതായത് ഏഴ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും ആ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ പലരും ആ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ അതായത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു പരീക്ഷയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതി നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം വി പരീക്ഷയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യേന എന്താ പറയുക സ്ഥിരമായ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് എയ്റ്റി പ്ലസും അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി പ്ലസും ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് സാധാരണഗതിയിൽ എം എം വിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് ഫൈനാൻസർ കൂടി വന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം വിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തുടങ്ങി മീഡിയം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തുടങ്ങി ടഫിൽ തുടങ്ങി ഏറ്റവും ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല എന്താ പറയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മുൻതൂക്കം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പരീക്ഷയാണെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പല പരീക്ഷകളാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ എം എം വി പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുലർത്തിയ ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു വേക്കൻസി മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതി നമ്മളാരും പഠിക്കാതിരുന്നുണ്ടായാലും നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടാണ് പരീക്ഷ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞ വട്ടം അമ്പത്തി മൂന്ന് അഡ്വൈസ് പോയ ഒരു തസ്തികയാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം അമ്പത്തി മൂന്ന് അഡ്വൈസ് പോയ ഒരു തസ്തികയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം വി തസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം അമ്പത്തി ആറ് മാർക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്നും കട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും എറൌണ്ട് ഒരു ടെൻ മാർക്സ് കൂടി മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഒരു ടെൻ മാർക്സ് കൂടി പ്ലസ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിലൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് വരാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഫൈനാൻസർക്ക് ഒക്കെ വന്ന് ഏകദേശം മാർക്ക് റേഞ്ച് ഒക്കെ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഏതാണ്ട് അതേ അഡ്വൈസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഓട്ടോമൊബൈലും അതേപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എം എം വി ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ ലിസ്റ്റിലും ഒരേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ പല പല ലിസ്റ്റിലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു തസ്തികയിൽ നോൺ ജോയിനിങ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടും അത്തരത്തിൽ വേക്കൻസികൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നിയമനങ്ങൾ നടക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ എന്താ പറയാ ആക്സിഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ആക്സിഡൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻ വർക്ക് ഷോപ്പ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണോ ഡിഫക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാണോ ക്വാളിറ
സ്പിന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ പിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പിന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സ്ഥിരമായി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഫീലർ ഗേജിന്റെ എന്താ പറയാ ഉപയോഗം എന്താ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫീലർ ഗേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ ചെക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റീൻ മേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഓപ്ഷൻ ബി ചെക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റീൻ മേറ്റിംഗ് സർഫസ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഫീലർ ഗേജിന്റെ ഉപയോഗം ചെക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസസ് ബിറ്റീൻ മേറ്റിംഗ് സർഫസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ാണ് ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫെയിലി ടു ഫോളോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതേപോലെ സെന്റർ പഞ്ചിന്റെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ബി സിയിലെ എ എയർവേ ബി ബ്രീത്തി സി സർക്കുലേഷൻ മെട്രിക് മൈക്രോമീറ്ററുകളെ പിച്ച് വരുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫീലർ ഗേജിന്റെ ഉപയോഗം ക്ലിയറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ദ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ഫോർ ദ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് ഇന്റേണൽ ത്രെഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ടൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ടാപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിനും ഡൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിനും റീമർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹോളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരം ഇന്റേണൽ ത്രെഡ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ എ ടാപ്പ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഹെഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല മാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പറയാറില്ല മാൻഡലൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ മില്ലിംഗ് മെഷീൻസും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന്റെ ഭാഗമല്ല അപ്പൊ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി മാൻഡൽ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ സിലിണ്ടറിന്റെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിന്റെയും ഇടയിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഗ്യാസ്കറ്റ് സിലിണ്ടറിന്റെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിന്റെയും ഇടയിലൂടെയുള്ള ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിന് പറയുന്ന പേര് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് അല്ലെ മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ത്രെഡുകൾക്കും ഓരോ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ത്രെഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നാപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ആക്മേ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാൽ മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ ആംഗിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആക്സോ ബ്ലേഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ആക്സോ ബ്ലേഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂൾ ആണ് ആക്സോ ബ്ലേഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂൾ ആണ് അപ്പൊ ആക്സോ ബ്ലേഡ് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ പിച്ച് എന്ന് പറയും അടുത്തടുത്ത് ആക്സോ ബ്ലേഡുകളിലെ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ടീത്തുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ ആ പിച്ച് വളരെ കൃത്യമാണ് എന്താ കോഴ്സ് പിച്ച് ഉണ്ട് ഫൈൻ പിച്ച് ഉണ്ട് മീഡിയം പിച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ കോഴ്സ് പിച്ച് ഉണ്ട് ഫൈൻ പിച്ച് ഉണ്ട് മീഡിയം പിച്ച് ആക്സോ ബ്ലേഡുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ കോഴ്സ് പിച്ച് ബ്ലേഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് കോഴ്സ് പിച്ച് ബ്ലേഡുകളുടെ പിച്ച് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പിലെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്
ആസിഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ബാറ്ററി പ്ലേറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ ബാറ്ററി പ്ലേറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി പ്ലേറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് നമ്മളെ കാഡ്മിയൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ കാഡ്മിയൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബാറ്ററി പ്ലേറ്റുകളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയെ നിരന്തരമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയെ നിരന്തരമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്നാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇ സി യു ഉണ്ട് എന്താ ബാറ്ററിയെ നിരന്തരമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ സോളിനോഡിന് എത്ര കോയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ കോ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോറിന്റെ സോളിനോഡിന് എത്ര കോയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ സോളിനോയിഡിന് രണ്ട് കോയിലുകളാണുള്ളത് പുള്ളിൻ കോയിലുമുണ്ട് അതേപോലെ ഹോൾഡിൻ കോയിലും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് പുള്ളിൻ കോയിലുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹോൾഡിൻ കോയിലും സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ എന്താ പറയുക സോളിനോയിഡിന് എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ കോയിലുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിനും കോയിലുമുണ്ട് ഹോൾഡിൻ കോയിലുമുണ്ട് അതേപോലെ ആൾട്ടർനേറ്ററില് എവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എവിടെയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോട്ടോറിൽ ആണ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിടെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ കേസിൽ റോട്ടോറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയത് പതിനഞ്ചാമത്തതിൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ എവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ റോട്ടോർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അല്ലെ റെക്റ്റിഫയർ ആണ് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് എന്തിന്റെ മുകളിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പോൾ ഷൂസിന് മുകളിലായിട്ടാണ് പോൾ ഷൂസിന് മുകളിലായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിലെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടിമീറ്ററോ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒന്നുമല്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് ഗ്രൗളർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഗ്രൗളർ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനൊക്കെയുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൗളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എയിം ചെയ്യണം നമുക്ക് ചില വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം ചില വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ എന്താ പറയാ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇതിന്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റിൽ അല്ല കിട്ടുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് അടിച്ച് ചിലപ്പോൾ തെങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ആണ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന പറയും ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ
എന്താ പറയാ നമ്മള് ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം പ്രഷർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഇസ് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ദാൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അതായത് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഇസ് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ദാൻ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് സിക്സ് സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻ സിക്സ് സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിനുകളുടെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വരുന്നത് സിക്സ് സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിനുകളുടെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വരുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിനുകളുടെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വരുന്നത് വൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇത്രയും വരുന്നത് വൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ഫോർ നമ്മൾ എന്താ പറയാ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന് മറ്റൊരു ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഉണ്ട് വൺ ഫോർ ടു സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലെ ഓപ്ഷനിൽ വൺ ഫോർ ടു സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് വൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ടു ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ഇൻലെറ്റ് വാൾ എപ്പോഴും ബിഫോർ ടി ഡി സി ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബിഫോർ ടി ഡി സി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് എത്ര ഡിഗ്രി മുന്നേയാണ് ഓപ്ഷനിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ടു അമ്പത് ഡിഗ്രി ബിഫോർ ടി ഡി സിയും ഉണ്ട് പത്ത് ടു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ബിഫോർ ടി ഡി സിയും ഉണ്ട് പത്ത് ടു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ബിഫോർ ടി ഡി സിയും ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പത്ത് ടു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ബിഫോർ ടി ഡി സി ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് പത്ത് ടു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ബിഫോർ ടി ഡി സി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് സാധാരണയിൽ അപ്പൊ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് പത്ത് ടു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ബിഫോർ ടി ഡി സി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം എന്താ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ദിവസം എന്താണെന്ന് എന്താ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സൈക്കിളിൽ ആണി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സൈക്കിളിൽ ആണി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് സൈക്കിളില പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് സോൺ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് സോൺ ഏതാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓട്ടോ സൈക്കിളാണ് അല്ലെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് സൈക്കിളിലാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിളിലാണ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിളിലാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് ടു ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരം ഇത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് അതായത് പിസ്റ്റൺ താഴത്തേക്കും മുകളിലേക്കും കടന്ന് ചലിക്കുന്ന വേഗതയാണ് ആവറേജ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ടു എൽ എൻ എന്നാണ് അതിന് ഇക്കേഷൻ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഇൻറ്റു ആർ പി എം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഇൻറ്റു ആർ പി എം ടു എൽ എൻ എന്നുള്ളതാണ് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് പിസ്റ്റൺ സ്പീഡിന്റെ വേഗത ടു എൽ എൻ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എപ്പോഴും ക്രാങ്ക് റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ക്രാങ്ക് റേഡിയസിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസ് എഞ്ചിന് ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ദ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പേരെ ടോയ്സ് ദ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടോയ്സ് ദ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് ഇറക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ എൻട്രി അപ്ലോഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് പല പല രീതിയിൽ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോയത് ഉണ്ടായിരിക്കാം
കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ട് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കുകൾ സാധാരണ ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടും അലുമിനിയം അലോയ് കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച് കാണാറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കുകൾ സാധാരണ ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തിനു കുറവാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറവാണ് അതേപോലെ ചെറിയൊരു പോറസ് നേച്ചർ ഉണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ എന്തിനുണ്ട് നമ്മളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി സാണത്ര ഓൾ ഓഫ് ദി സാണത്ര ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംബന്ധിച്ചോളം ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ഓഫ് ദി സാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫ്ലൈവീലുകളുടെ മുകളിൽ ഫ്ലൈവീലുകളുടെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൈവീലുകളുടെ മുകളിൽ ഒരു റിംഗ് ഗിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൈവീലുകളുടെ മുകളിൽ ഒരു റിംഗ് ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലൈവീലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു റിംഗ് ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ പിനിയൻ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫ്ലൈവീലിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പിനിയൻ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈവീലിന്റെ മുകളിൽ റിംഗ് ഗിയർ കൊടുത്തുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ പിനിയൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ റിംഗ് ഗിയറിലാണ് മെഷ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ടു എൻഗേജ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി അടുത്ത് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാരീസ് വൈബ്രേഷൻ ഡാമർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ നമ്മളുടെ എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതാ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ഇതിൽ രണ്ട് ഉത്തരമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ജേണലിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്നും ക്രാങ്ക് പിന്നിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ജേണലിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്നും ക്രാങ്ക് പിന്നിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്നും പറയാറുണ്ട് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് പല ബുക്കിലും പറയണം അപ്പൊ രണ്ട് ഉത്തരം ഉണ്ട് തത്വത്തില് എന്നാൽ പി എസ് സി ആൻസർക്ക് പ്രകാരം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഭി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് ഒന്നും വരാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പലരുടെയും അറിയാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും സാധ്യമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ച് പരമാവധി കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ കട്ട് ഓഫിനേക്കാൾ പരമാവധി ഒരു പത്ത് മാർക്ക് കൂടുതലൊക്കെ വരാനേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കി എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറാമതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മെഷറിംഗ് ബേറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് ബേറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് പറയുന്ന പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജ് എന്ന് പറയും ഫീലർ ഗേജ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ബേറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതേപോലെ നോക്കി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ആണെങ്കിലും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ആണെങ്കിലും തുറക്കുന്ന സമയത്തും അടയുന്ന സമയത്തും താഴത്തോക്കി വരുന്ന സമയത്തും മുകളിലേക്ക് പൊന്നുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അതായത് ഒരാൾ പറയുന്നു ടെക്നീഷ്യൻ എ പറയുന്നു തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെക്നീഷ്യൻ ബി പറയുന്നു തുറക്കുന്ന സമയത്തും അടയുന്ന സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്തും അടയുന്ന സമയത്തും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഉത്തരം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം എന്ന് ബോത്ത് ആയിരുന്നു രണ്ടു പേര് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതായത് വാൽവുകൾ താ
an option A answer method, which told is used to remove the ridge at cylinder top. Cylinder na mugal la la ridge remove yaan mein to begin the told ridge reamer an option A ridge reamer an yaan manas laga. Aadhe bolna apatti onna amat question aadhe baran yaan daana. Aadhe daram radiator core la ana. Aadhe daram radiator core la ana. Cool and the tube will be able to get the tube. The tube will be able to get the tube. The tube will be able to get the tube. The tube will be able to get the upper tank and lower tank. The tube will be able to connect the tube. The tube will be able to get the tube. The tube will be able to get the tube. The tube will be able to get the tube. In modern engines, modern engines is some working under the area. Modern engines lend to be working under modern engine instead of an overflow pipe dash is connected with radiator. Radiator like in the country now for expansion reservoir. Gantin now number of pressure of goody for a take a poke in the pressure of goody for a take a poke in the well. I'm a little steam in air a poke. I expansion reservoir like an up expansion reservoir like a kind of seat now in the number of overflow pipe option. We are not there. I'm really. नमले ऐंदा वाले या कूलिंग सिस्टर दिलो एक कोरोशन इनहिबिटर्स भी एक आना है ना कोरोशन परमावधि ताड़ेगा इन लार तम उद्देश्य वजह से ऐंदु भी एक आना कोरोशन इनहिबिटर्स भी एक आना हमारे एंड्री आप लोग क्लास के वाले कुछ तमाटे पढ़ी थी ना ऐनो सिलिकेट सुम क्रोमेट सुम आने दाटे भी एक ना इंक्लाइंड पोजिशन लाल पति नाला हम तो कुछ नहीं ले इंक्लाइंड पोजिशन ही वर्क के जाएंगे इंजीनियर लोग भी होएगी ना लुब्रिकेशन सिस्टम ऐसा ना आने जाएगी इंक्लाइंड पोजिशन ना वाहन में पुरे इंजन चेंज नहीं आने करने कहते थे लाइन नहीं आने करने इंक्लाइंड पोजिशन नहीं करना इंदा पर ये Wahan yang lalu kau kudel malang ini England tu posisi itu warki yang wahan yang lalu kau biologi na cooling system itu ada dry sample lubrication system mana lekari yang dry sample lubrication itu pertanyaan dah ibu tu extra storage tank yang ada itu indah wah, nama dia oil indah apa, apa dah itu perlu oil ni melihat itu tetap ni ni kau tulis sample itu barang ni, kaitan dengan sama itu kalau oil ini ceri ribah itu kira matra mana itu concentrate itu nak nak kira sahaja ni. Semi solid lubricant ini example itu, nampati anjir amat kau sena di jodoh ini. Semi solid lubricant example, saya anda ni pergi ke kari mana? Vegetable oil, animal oil, soap, soda. Jadi apa yang dah ada? Macam, nama kita animal oil, vegetable oil macam yang ni, liquid lubricant. Saya grease ini example, saya grease ada tu option D. Grease ada tu lah, grease semi solid lubricant ini example. Okay. अर्थात् वो के नम्र लुब्रिकेशन से तलो को बियोई किन्ह लुब्रिकेशन से तलो को बियोई किन्ह ना ये द तारम ऑयल पंप आनिया नार्ड जो चीन लुब्रिकेशन से तलो को बीएगन ऑयल पंप ये तारम आनिया नार्ड जो चीन ना लुब्रिकेशन से तलो का कोड लाइट तो बीएगन ऑयल पंप ये दा एल्ला मुबियोई क्या ना ले एल्ला मुब Kurang lagi tu, begini rotor pump ada. Kurang lagi tu, nalar jadi begini gear pump, plunger pump, rotor pump, begini ada all of this. Kurang lagi tu, begini most commonly begini ada mana rotor pump mana. Nalar asal lah kosten oil pump begini ada. Lubricant selalu begini oil pump, gear pump begini ada, plunger pump begini ada, rotor pump begini ada. Betul tak? All of this ada. PCV valve, PCV valve ini juga ada. PCV valve ini ada mana? Posisi crank is ventilation. PCV, posisi kerangkas ventilation wall bela, PCV itu ubi juga. Alangkah ni, anda ada PCV yang anda cuci kena, mupatti ayam, sorry, napatti ayam tu usnaya dicuci kena. Anda ada posisi kerangkas ventilation return blow by gas from the crankcase to intake manifold. Crankcase is not a blow by gas, but intake manifold is not a blow by gas. Intake manifold is not a blow by gas. This is a positive crankcase ventilation system. Bellow type thermostat valve is a wax pellet type thermostat valve. Bellow type thermostat valve is a metal bag or a metal bag. Option B is a metal bag. Option B is a metal bag. Option B is a metal bag. Thermosiphon water cooling system. Semua orang kau marahin. Atreya, 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 atreya. Watam. Soal itu naik naik sini. Atreya, atreya, atreya. Watam. Soal itu naik naik. Kostin ane dah. Nama kita thermosiphon cooling system. Tela water circulation sahaja mana difference in densities of water. Walat inde, walat inde. Density change mula mana water circulation sahaja mana option B. Anu utara mana. Ada yang kostin ada positive displacement pump. Beno udah hari nama lalat deh. Vein pump, lobe pump. Piston pump, positive displacement pump, centrifugal pump, dynamic pump in example and option C. Dynamic pump, centrifugal pump, positive displacement pump, all of these are the question. Centrifugal pump, all of these are the question. Now, we have to use spark ignition system. Ini dosa malah kerja mana spark ignition system begini engine ni kalau saudara ni kerja dua darat la fuel system sahun begini kalau dua darat la fuel system sahun, nama kita spark ignition system malah engine ni kalau petrol engine ni dua darat la fuel system sahun begini kerana ada lama tu ada mana 
ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്ഷൻ സിസ്റ്റവും രണ്ടാമത്തത് കാർബുറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റവുമാണ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഫ്യൂവൽ ഇൻജക്റ്റഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പോർട്ടും ത്രോട്ടൽ ബോഡിയും ഒക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബുറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റവും കാണാറുണ്ട് ഫ്യൂൽ ഇൻജക്ഷൻ മൂലമുള്ള ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റവും പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ കാണാറുണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറഞ്ഞ ഏതാണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ആൾ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ എക്സെപ്റ്റ് ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്താ പറയുക ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഒരിക്കലും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലോ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലോ ഘടിപ്പിക്കല്ല ഇതാണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് മൗണ്ട്സ് ഓൺ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആർ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലോ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പുകൾ കൊടുക്കാറില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യൂൽ പമ്പ് എപ്പോഴും ടാങ്കിലേക്ക് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാണാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അടുത്ത അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് സർവീസ് മാൻ ഒരു ടെക്നീഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവീസ് മാൻ എ സൈസ് വാൽവ് ഓൺ ക്യാപ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഇസ് പ്രിവെന്റ് ടു എന്താ പറയാ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ഇൻ ടാങ്ക് ഈ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിന്റെ മുകളിൽ ആ ക്യാപ്പിൽ ഒരു വാൽവ് കൊടുത്തുണ്ടാവും ആ വാൽവ് മൂലം പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സർവീസ് മാൻ എ പറയുന്നു സർവീസ് മാൻ ബി അപ്പ് എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് അത് വാക്വം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടാങ്കില് വാക്വം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തടയുമെന്ന് സർവീസ് മാൻ ബി പറയുന്നു രണ്ടും ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിലെ ക്യാപ്പിൽ ഉള്ള വാൽവ് എന്ത് സഹ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ടാങ്കിലുള്ള വാക്വം വാക്വം ബിൽഡപ്പ് ആവുന്നത് തടയാനും ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രഷർ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വാൽവ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ദ ഡ്യൂവൽ എക്സോസ് സിസ്റ്റം ആസ് എ ക്രോസ് ഓവർ ക്രോസ് ഓവർ പൈപ്പ് അതായത് ഡ്യൂവൽ എക്സോസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകളിൽ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിൻ പവർ കൂട്ടാനും ഹെൽപ്പ് എക്സോസ്റ്റ് മോർ ഫ്രീലി അതായത് പുറത്തേക്ക് ഗ്യാസ് എളുപ്പത്തിൽ പോകാനും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡ്യൂവൽ എക്സോസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകളിൽ നോയിസ് ലെവലും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഡ്യൂവൽ എക്സോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകൾ ക്രോസ് ഓവർ പൈപ്പ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ പവർ കൂട്ടാനും എക്സോസ് ഗ്യാസ് ഫ്രീ ആയി പോകാനും നോയിസ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂവൽ എക്സോസ്റ്റത്തിലെ ക്രോസ് ഓവർ പൈപ്പ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അതേപോലെ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ബാക്ക് പ്രഷർ ഇൻ എക്സോസ് സിസ്റ്റം ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബാക്ക് പ്രഷർ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ബാക്ക് പ്രഷർ ഇൻ എക്സോസ് സിസ്റ്റം ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഏറ്റവും കുറച്ച് ബാക്ക് പ്രഷർ ബാക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഉപകരണം എക്സോസ് റണ്ണേഴ്സ് ആണ് എക്സോസ് റണ്ണേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന എഞ്ചിനുകളിലൊക്കെ ബ്രാക്ക് ബാക്ക് പ്രഷറിന്റെ തോത് പരമാവധി കുറവായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ എന്താ പറയാ റിമൂവ് നമ്മുടെ പമ്പ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പമ്പില് ഫ്യൂസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ആ ഫ്യൂൽ പ്രഷർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി റൺ ദ എഞ്ചിൻ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൺ ദ എഞ്ചിൻ അണ്ടിൽ ദ ഇറ്റ് സ്റ്റാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഞ്ചിൻ നിൽക്കുന്നത് വരെ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളെ ഫ്യൂൽ പമ്പിന്റെ ഫ്യൂസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറുകളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓറിംഗ് ഉണ്ടാവും ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഓറിംഗ് ഉണ്ടാവും ആ ഓറിംഗിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ
ബൈ ആൾ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ട്രബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ താഴെ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഒഴുകെ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാൾ പാർട്ടിക്കൾസ് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റോട്ട് ആൻഡ് എഗ്ഗ് സ്മെൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ എക്സസി എക്സസ് നോയിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ട്രബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ ബൈ ആൾ ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് എന്താ ഡിഫക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സെൻസർ കാണിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൊറോണ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സെൻസർ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ദ ക്ലച്ച് ഇനേഷ്യ ക്ലച്ചിന്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ഇനേഷ്യ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ഇനേഷ്യ എപ്പോഴും ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ഇനേഷ്യ എപ്പോഴും മിനിമം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ഇനേഷ്യ എപ്പോഴും എന്താണ് മാക്സിമം മിനി ഏറ്റവും എന്താ പറയാ മിനിമം ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം എന്ത് ഇനേഷ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത നോക്കിയാൽ ഫോർ ദ മാക്സിമം ലൈഫ് ഓഫ് ക്ലച്ച് ഫേസിംഗ് ക്ലച്ച് ഫേസിംഗിന്റെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ റബ്ബിംഗ് സ്പീഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് വൈൽ ദ പ്രഷർ ഇന്റൻസിറ്റി ആർ നോട്ട് എക്സീഡ് അതായത് തേയ്മാനം പരമാവധി എന്താ പറയാ കുറവായിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിംഗ് സ്പീഡ് അത്രയേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ എന്താ പറയാ പ്രഷറില് തേർട്ടി എം എസ് ഒക്കെ വേഗത എന്തിന് പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ റബ്ബിംഗ് സ്പീഡ് ആയിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷനെ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റബ്ബിംഗ് സ്പീഡും എൻഗേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും റബ്ബിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ റബ്ബിംഗ് ആക്ഷൻ എത്ര വരെ എക്സൈഡ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത് എം എസ് ല് ഹൺഡ്രഡ് കെ പി എ പ്രഷറിൽ മുപ്പത് എം എസ് ൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് ക്ലച്ച് സ്പിന്നിന്റെ കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലച്ച് സ്പിന്നിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഫ്രീ പെട്ടൽ പ്ലേ കൂടിയാലും ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ക്ലച്ച് ഫേസിംഗ് ഫേസിംഗിൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ഉണ്ടായാലും പ്രഷർ പ്ലേറ്റിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാലും എന്തുണ്ടാവും ക്ലച്ച് സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തകരാറുണ്ടാവാൻ സാധ്യത അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ക്ലച്ച് സ്പിന്നിന്റെ കാരണം അതേപോലെ പൾസുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലച്ച് പെടൽ ക്ലച്ച് പെടലിന്റെ പൾസുവേഷന്റെ കാരണം ചില വാഹനങ്ങൾ ക്ലച്ചിന്റെ പെടൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പൾസുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലച്ച് പെടലിന്റെ കാരണം മിസ് അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എഞ്ചിന്റെയും ട്രാൻസ്മിഷന്റെയും ഇടയിലുള്ള മിസ് അലൈൻമെന്റ് കാരണമാണ് പൾസുവേഷൻ ഓഫ് ക്ലച്ച് പെടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലച്ച് ഡ്രാഗിങ്ങിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഡ്രാഗിങ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വെൻ വി ക്യാ വി നോട്ടീസ് ദ ക്ലച്ച് ഡ്രാഗിങ് ക്ലച്ച് ഡ്രാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഫക്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക വൈൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സ് ഗിയറുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഡ്രാഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് ട്രാൻസ് ആക്സിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ട്രാൻസ് ആക്സിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ് ആക്സിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ് ആക്സിലുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് പിനിയൻ ഗിയറും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ആക്സിലിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് പിനിയൻ ഗിയറുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള എഞ്ചിനുകളിൽ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ബാൻഡ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് ക്ലച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും അതിലെ ബാൻഡ് എവിടേക്ക് കണക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആങ്കർ ടു ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് കണക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ എൻ്റെ എവിടെ കണക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക സെർവോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അവിടത്തേക്കാവും നമ്മുടെ ബാൻഡിന്റെ ഒരു എൻ്റെ കണക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള എഞ്ചിനുകളിൽ ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പവർ ട
ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എഴുപതാമതായിട്ട് പറയുന്ന എന്താണ് ക്ലച്ച് ഷുഡ് ഏബിൾ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് മാക്സിമം എത്ര ടോർക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്കുകളേക്കാൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം മാക്സിമം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും മാക്സിമം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ക്ലച്ചുകൾ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം എഞ്ചിൻ ടോർക്കിന്റെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിൽ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിൽ എഞ്ചിൻ അല്ല വാഹനങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി നോട്ടീസ് ബൈ ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക ലോഡ് ഇൻ റിയർ ഓഫ് ദ കാർ അതായത് കാറുകളിലൊക്കെ റിയറിലുള്ളാവുന്ന ഭാരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ കൺട്രോൾ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലോവർ കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് മെക്കാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട് ആക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോവർ കൺട്രോൾ ആമില് സ്റ്റിയറിംഗ് നക്കൾ എവിടെയൊക്കെയാ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബോൾ ജോയിന്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ ഡി ബോൾ ജോയിന്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റിയർ എന്റ് ടോർക്ക് ആ എന്താ പറയുക ദ എഫക്ട് ഓഫ് റിയർ എന്റ് ടോർക്ക് ഒക്കേഴ്സ് ആക്സലറേഷൻ സമയത്താണ് റിയർ എന്റ് ടോർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക റിയർ എന്റ് ടോർക്ക് ഒക്കേഴ്സ് എപ്പോഴാ ഡ്യൂറിംഗ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ എൻട്രി എയർ എൻട്രി ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഉള്ള എന്താ പറയുക വസ്തുക്കൾ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലസ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ അവിടെ എയർ വരാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴാണ് ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ ഇൻ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സാധ്യതയുണ്ട് എയർ എൻട്രി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ എന്താ പറയാ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ ടയറിൽ നിറയ്ക്കേണ്ട കാറ്റിന്റെ അളവ് ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കാറുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്നാൽ ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോർ തുറന്നാൽ അതിന് താഴത്തായിട്ട് ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ ഓരോ ടയറിലും എത്ര വേണം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനും ഉള്ള ടയർ ഇൻഫർമേഷൻ ലേബൽ ടയർ ഇൻഫർമേഷൻ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലാണ് ടയർ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രഷർ നമുക്ക് കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ടാവുക അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനായിരിക്കും അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് അലുമിനിയം അലുമിനിയം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസ്പ്രങ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടയറുകൾ റേഡിയൽ റൺ ഔട്ട് ആയത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് ടയറുകൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാ പറയാ റീപോസിഷൻ ദ ടയർ ഓൺ വീല് എന്നാ പറയാ അതായത് എക്സസി റേഡിയൽ റൺ ഔട്ട് റൺ റേഡിയൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടയർ തേഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ടയർ തേഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ടയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ടയറും ഒരേപോലെ തേഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗത്ത് ടയർ ഇപ്പോൾ കാറിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ടയർ ഒരുപാട് തേഞ്ഞു പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ റീപോസിഷൻ ദ ടയർ ഓൺ വീൽ എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അടുത്തത് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫെതേഡ് എഡ്ജ് ഓൺ ദ ത്രെഡ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് ട്രാപ്പിഡ് വെയർ വിത്ത് ഫെതേഡ് എഡ്ജ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എഡ്ജിലൊക്കെയുള്ള തീരുമാനം കൂടുതലായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് എഡ്ജിലൊക്കെയുള്ള തീരുമാനം കൂടുതലായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എഡ്ജിലൊക്കെയുള്ള തീരുമാനം ഫെതേഡ് എഡ്ജ് ഫെതേഡ് എഡ്ജ് ഓൺ ത്രെഡ് ത്രെഡിന്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉള്ള തീരുമാനം കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് വീൽ അലൈൻമെന്റിലെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ സ്വേ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതിൽ എന്താ പറയാ സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സേബാർ പറയാറുള്ളത് സേബാർ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലിവേഴ്സ് കൺട്രോൾ ആം വെൻ ദ വെഹിക്കിൾ മൂവ്സ് എറൌണ്ട് ദ കർവ് ദ ബോഡി ബോഡി ലീൻസ് ഔട്ട് വാർഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരിക ലീൻസ് ഔട്ട് വാർഡ് ആണ് ഉത്തരം വ
function b aanu thrum in aids the centrifugal force and cause the rolling out of the wheel aanu thrum vehicle aanu thrum option b aanu thrum varunada adhe pole the steering rod wheel sub axle must be able to twist through a maximum steering angle of etra degree a nammada etra degree aanu maximum steering sub axle mo ullokka kodukuna angle etra aanu choichirikkunada 40 degree aanu thrum varunada the steering rod wheel sub axle must be able to twist through a maximum steering angle must be able to twist a maximum steering angle maximum സ്റ്റിയറിംഗ് ആംഗിൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൊടുക്ക പരമാവധി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം ഷേക്കിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എക്സ്ട്രീം ഷേക്കിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം സ്പീഡ് വോബിൾ എന്നാണ് പറയാ എഫക്ടിനെ സ്പീഡ് വോബിൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ആക്സിൽ ആക്സിൽ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വീൽ അലൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലെസ് സൈഡ് ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് തോർക്ക് ഇസ് കാൾഡ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിൽ എന്നാണ് ഇത്ര വരുന്നത് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്സിൽ എന്നാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോസ്കിസ് ഡ്രൈവിൽ റിയർ എൻഡ് ടോർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഹോസ്കിസ് ഡ്രൈവിൽ റിയർ എൻഡ് ടോർക്കുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് റിയർ സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ഓക്കെ റിയർ സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് റിയർ എൻഡ് ടോർക്കുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് റിയർ സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് റിയർ എൻഡ് ടോർക്കുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ആർ കണക്ടഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് ജെൽ ആൻഡ് വീൽ ഹബ് ത്രൂ എ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിന്റ് ഉപയോഗം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് compensate for variation in the relative portions of the differential and the wheel bits result from bumpy road surface for other similar driving condition cheriyilla or angular allengil cheriyilla or vibration o karyangalo vannal nammada transmission adu baadhikkadirikka cheriyilla compensate cheya adu angle lo karyangalo okke cheriyilla compensation nadathan vendittana differential gal ellam anganeyulla bhagangalum okke endu kodukkunnathu universal joint gal kodukkunnathu adhe pole 89th question yes uv vahanangalumayi bandhapettana le sports യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് എസ് യു വി വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് ഫോർ ആൾ ഡ്രൈവ് ആൾ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം സൂട്ടബിൾ ഫോർ എസ് യു വി ആൻഡ് ക്രോസ് ഓവർ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് വേരിയിംഗ് റോഡ് കണ്ടീഷൻ വേരിയിംഗ് റോഡ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എല്ലാ വീലുകളിലേക്കും കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ പവർ എത്തിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ സൂട്ടബിൾ ഫോർ നമ്മുടെ സെന്റ് പവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ സെന്റ് പവേഴ്സ് ടു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ വീൽ അറ്റ് ആൾ ടൈം നല്ല രീതിയിൽ ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വെരി ലോ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത്രയും വരുന്നത് ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അതേപോലെ അടുത്തത് ഒരു സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്പ്ലൈൻസ് ഓൺ ദ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ബീം വോൺ ഔട്ട് നമ്മുടെ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റില് സ്പ്ലൈൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റില് സ്പ്ലൈൻസ് കൊടുത്തുണ്ടാവും ആ സ്പ്ലൈൻസിന് തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശബ്ദത്തിന് പറയുന്ന പേര് നോക്കിംഗ് നോയിസ് എന്നാണ് കേട്ടോ നോക്കിംഗ് നോയിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പ്ലൈൻസ് ഒക്കെ തേഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്സിലില് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിംഗ് നോയിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ടോർക്ക് ബ്രേക്ക് ടോർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ടോർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട് വീലുകളിലെ ബ്രേക്ക് ടോർക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നെക്കളും അതേപോലെ സസ്പെൻഷൻ കൺട്രോൾ ആമും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് വീലിലെ ബ്രേക്ക് ടോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അതേപോലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ദ ഷൂസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെൽഫ് എനർജൈസിംഗ് ഓ സർവോ ആക്ഷൻ ആർ നോൺ ആ സെൽഫ് എനർജൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലീഡിംഗ് ഷൂസ് അല്ലെ ലീഡിംഗ് ഷൂസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ലീഡിംഗ് ഷൂസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതേപോലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളുടെ കേസില് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് കുറയുന്നത് എന്തുമായി പ്ര
ഗ്രാബിങ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാലൊന്നും ഒരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ വലിയുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരാറില്ല അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അതായത് ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അതായത് എൻജിൻ സൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രേക്ക് ഭാഗത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആ ക്ലച്ചിന്റെ കേസിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത് ദിവസം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ പറയുക ടു ബി റീപ്ലേസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക മാറ്റേണ്ടി വരിക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വെയറിംഗ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ടു പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കുകൾക്കൊക്കെ ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഫ്ലൂയിഡ് ചോർത്ത് പുതിയ ഫ്ലൂയിഡ് നിറയ്ക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക വൺ സെക്കൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഡ്രൈവിങ് ഹാബിറ്റും എൻവിറോൺമെന്റൽ വേരിയേഷൻ ലൈക്ക് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി രണ്ടും മൂന്നുമാണ് കേട്ടോ ശരിയായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് അതായത് തേയ്മാനവും കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം മാറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയുക വീൽ സിലിണ്ടർ ഒക്കെ മാറ്റണം വീൽ സിലിണ്ടർ മാറ്റുമ്പോൾ സമയത്ത് അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഹാബിറ്റ് കാരണവും എൻവിറോൺമെന്റൽ വേരിയ എൻവിറോൺമെന്റൽ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കാരണവും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ടു ആൻഡ് ത്രീ മാത്രമേ അല്ല ശരിയായതുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കേസ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് മാറ്റണം എന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പി എസ് സി ആൻസർക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ എന്താ എ സിയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ എന്താ റിസീവർ ഡ്രൈവറിന്റെ ഉപയോഗം ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റിസീവർ ഡ്രൈവർ റിസീവർ ഡ്രൈവറിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നും ശരിയാണ് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ദ എനി ഡേറ്റ് ഫ്രോം റെഫ്രിജറേറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റ് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചർ റെഫ്രിജറേറ്റിലുള്ള മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ട്രാപ്പ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ബൈ റെഫ്രിജറേറ്റ് വേപ്പ് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് കണ്ടൻസ് ഇൻ കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാത്ത റെഫ്രിജറേറ്റിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാ ഉത്തരമാണ് ഹോൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ എന്താ പറയാ കമ്പ്രസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോക്സ് വാൻ റോട്ടറി കമ്പ്രസേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേഷനുമായി വാഹനത്തിലെ റെഫ്രിജറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള യോക്സ് വാൻ റോട്ടറി കമ്പ്രസറുകൾക്കാണ് പെർ കെ ജി കമ്പ്രസർ വെയിറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് അതേപോലെ അടുത്ത് നോക്കി ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചില വാഹനങ്ങൾ എന്തും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏസർ കൊടുത്താൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിറ്റിൽ ഓർ നോ ഹീറ്റ് മേ ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റ് വരുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് വരാത്തതിന്റെ കാരണം ഇൻസഫിഷ്യൻ എയർ സർക്കുലേഷൻ ആവാം ഇൻസഫിഷ്യൻ എയർ സർക്കുലേഷൻ ആവാം ഇൻസഫിഷ്യൻ എയർ സർക്കുലേഷൻ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ഹീറ്റർ കോർ ഹീറ്റർ കോറിൽ എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ള തകരാറ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഇൻ എ സി സിസ്റ്റം എയർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ വെന്റ് ഇസ് നോട്ട് കൂ ഇൻ എഫ് അതായത് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ തീരെ തണുപ്പില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ കമ്പ്രസറിന്റെ ബെൽറ്റ് സ്ലിപ്പ് ആയാൽ വരാം അതേപോലെ എന്താ പറയാ കണ്ടൻസർ ഡെബ്രിസ് എന്താ പറയാ ഡേറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് വന്ന് ക്ലോഗ്ഡ് ആയാൽ വരാം റിസീവർ ഡ്രയർ പ്ലഗ്ഡ് റിസീവറോ ഡ്രയറോ ഒക്കെ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് വരാം നമ്മളുടെ എ സി ഓൺ ആക്കിയാലും തണുപ്പ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരാം ഹോൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത്
പരമാവധി കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തേക്കാൾ ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മാർക്ക് വരെയൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു തസ്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിയമന സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എ എം എ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ നടന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോവുകയും ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വേക്കൻസി കൂടുതലായിട്ട് വരുവാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാനുള്ളത് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് ത്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എല്